Buenas a todos, Guille. ¿Qué pasa, máquina? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí, ¿Cómo estáis? Listo. Hoy, chicos. ¿Qué nos traes? Azúcares tecnológicos. Hoy vamos a ver un poco. Hemos hecho una elección de, de cuatro azúcares tecnológicos, ¿vale? A saber, isomalt, creme sucre, realosa y dextrosa. Vamos a ver un poco por qué hemos elegido estos azúcares, ¿vale? Y pues cuáles son sus tecnologías, ¿vale? Cuatro recetas, como siempre, una salada, tenéis los dosiers en el link bajo la descripción. Pues vamos allá, empezamos con el primer azúcar, que es el creme sucre, donde vamos a hacer un culán dentro de una tartaret. Vamos allá. Venga. Pues como os he dicho, vamos a empezar un poco explicando lo que es el creme sucre, ¿vale? Creme sucre es un azúcar invertido. Como sabéis, todos los azúcares responden a un poder edulcorante y un poder anticristalizante. Cada azúcar lleva sus diferentes poderes. En este caso, el creme sucre lleva un poder anticristalizante de 190, ¿vale? Y un poder edulcorante, su dulzor, de 110. Como veis, este azúcar es en pasta. Es una solución, ¿vale? Por eso tiene esta textura de casi semilíquida, digamos, lleva 80 bricks, es decir, 80% de sólidos solubles totales en su masa. Este azúcar lo utilizamos porque, como su nombre lo dice, es invertido. Es un azúcar anticristalizante, por eso que se utiliza en, en pasta, y nos permite, en general, aportar untuosidad, flexibilidad, melosidad y Además, es un azúcar conservante. Ya veremos que todos los azúcares, por el poder anticristalizante y eh, anticongelante, son azúcares que vamos a poder utilizar para alargar la conservación. Iremos más adelante hacemos la, haciendo la elaboración del fondant, explicando por qué un azúcar es una solución de ayuda para la conservación. Bueno, pues aquí como veis tenemos todos los ingredientes y vamos a poder empezar la receta del culón de chocolate. Aquí en un bol vamos a mezclar chocolate fundido, ¿vale? De esta manera, donde vamos a añadir mantequilla, como veis, casi fundida, no cal que sea fundida, fundida del total. Así. Y esto vamos a empezar a mezclar. En este culón, vais a ver, no necesitamos hacer mucha emulsión, es decir, no aportar mucho aire. Vais a ver que se mezcla perfectamente todos los ingredientes. Tener cuidado de no aportar aire, porque lo vamos a poner dentro de una masa tartaleta y no queremos que sopla y que coja volumen. ¿vale? Una vez tenemos esto bien mezclado, vamos a, vamos a añadir dos azúcares. Azúcar blanco clásico y azúcar muscovado. Es este azúcar, el muscovado, que nos va a aportar matices de regaliz, un poco, un poco de amargor también, que irán perfecto con el chocolate. Hop. Mezclamos igual todo bien y teniendo la mantequilla bastante caliente y el chocolate también caliente, pues el azúcar va a empezar a fundirse. Una vez todo bien mezclado, vamos a añadir apenas un poco, como veis la cantidad es bastante mínima, porque aporta bastante textura, pero lo que nos interesa aquí es el sabor que nos va a aportar harina de avellana tostada. Combinada con, como lo sabéis, en un culán no lleva harina, pero en este caso necesitamos apenas un poco de ayuda a la coagulación, vamos a poner un poco de gel creme caliente. Entonces, almidón modificado de maíz. Gel creme caliente también aquí nos ayudará a poder congelar la masa cruda y poder utilizarla después de una congelación. Hop. Añadimos aquí un poco de sal y nuestro creme sucre. ¿Por qué ponemos azúcar invertido entonces creme sucre en este culón? Como lo vamos a poner en una tartaleta, puede, puede ser que el fondo de la tartaleta lleno con el culón, pues lo guardamos antes de poner el topping de la tartaleta. Y entonces el azúcar invertido nos va a permitir que no se seque este interior del culón y que guardamos esta textura untuosa que se funda en boca en el tiempo. Si os explico un poco lo que pasa con azúcares tecnológicos y azúcar invertido dentro de masas de bizcochos, culón, galletas, evita que el azúcar 
cristalice de nuevo, que el azúcar que se va a fundir con los líquidos de este apagay, de este culón, pues una vez fundido, si lo dejamos en el tiempo después de cocción, puede ser que vuelva a cristalizar y entonces tendremos una textura un poco harinosa, un poco sablé, se va a secar el, el culón y esto no nos interesa. Añadir el azúcar invertido en nuestras preparaciones nos ayuda a tener, como os he dicho, untuosidad y entonces un culón mucho más tierno en el tiempo. Pues casi hemos acabado esta mezcla y la vamos acabando tirando el huevo. Aquí lo tenemos. Y acabamos la mezcla de esta forma. Entonces, el hecho de trabajar así este cake con el azúcar invertido y el gel creme caliente combinado, eh, combinando estos dos ingredientes, podremos hacer una mise en place en el tiempo, congelar por el gel creme caliente y una vez cocinadas, pues tendremos estas bases de tartelette con este culón que se parece mucho a un brownie, ¿eh? que aguantará, que tendrá toda su cremosidad. Lo veremos al corte después de cocción, que este culán tiene un corte muy tierno, muy suave, casi culán, y el azúcar invertido nos va a permitir pues, guardar esta textura genial en boca. Ya tenemos la masa lista. ¿Veis? Estamos sobre algo bastante espeso, muy intenso en chocolate y que aguanta bien. La emulsión aquí está perfecta. Bueno, pues como veis, aquí tenemos, como hemos hecho antes, en manga pastelera nuestro culón y Guillén nos ha aportado aquí unos fondos de sablé de cacao, ¿vale? Precocinados, 6 minutos a unos 150 grados. Y lo que vamos a hacer entonces es llenar estos sablé de esta masa de culón y vamos a volver a cocinarlos para cocinar el culón a baja temperatura, unos 130 grados. Y aquí, cocción a baja temperatura, 130 grados, aproximadamente media hora, 40 minutos. Y con esto ya vais a ver que no vamos a cocinar en exceso el sablé, ¿vale? pero vamos a poder cocinar correctamente el culón. Aquí aplanamos un poco. Y al horno, vamos allá. Pues aquí, como habéis visto, hemos sacado lo, las tazaretas con el culón del horno. Lo que vamos a hacer, ya veis, ¿eh? el culón es bien recto, vemos, es bien plano. Y para añadir un poco más de textura, vamos a jugar con un poco de nips que vamos a poner por aquí. Esto nos dará un poco de crujiente y también este amargor tan característica, característico del amargor del cacao. ¿eh? Irá bien para cortar un poco el dulzor del azúcar. Lo que vamos a hacer después de esto, ya lo veremos, es añadir por encima un palé de mousse de chocolate glaseado con un glaseado de chocolate. Como siempre tenéis las recetas en el dossier bajo la descripción. Iremos disponiendo un este palé de mousse por encima y ya tendremos la tartareta acabada. Bueno, pues como veis aquí hemos acabado, acabado nuestra elaboración de la tartareta. Solo para recordar el interior y dar un pequeño acabado un poco diferente, vamos disponiendo un nips de cacao por encima. Y entonces pues aquí tenemos nuestra tartaleta con el sable de cacao, adentro recordaros el fondant súper tierno con este azúcar invertido y como os hablaba el palet de mousse de chocolate con el glaseado. Vamos a cortar un mousse aquí y una tartaleta para fijarnos del interior. Y como veis aquí tenemos este resultado. ¿Vale? Tenemos bien aquí pues, el sablé con el interior del culón de chocolate, la mousse y su glaseado. ¿Vale? Pues aquí tenemos nuestra primera elaboración. Vamos ahora a pasar al próximo ingrediente que es la dextrosa, ingrediente donde vamos a hacer un helado de vainilla. Vamos ahí. Bueno, pues ahora toca hablar de el azúcar tecnológico para heladería. ¿Por qué? Primero, su poder edulcorante. Menos dulzor que la sacarosa. Sacarosa es el azúcar blanco normal que tiene un poder edulcorante de 100. Este solo tendrá 74. O sea que es menos dulce que la sacarosa. También su particularidad es que esta dextrosa 
no cristaliza, es anticristalizante porque tiene un poder edulcorante de 174 a contrario de 100 de la sacarosa. ¿Esto qué significa en heladería? Pues que no vamos a tener este tipo granizado, estos cristales de agua y de azúcar dentro de la, uh, del helado. Por eso que utilizamos aquí nuestra dextrosa como azúcar principal de la, del helado, del mix de helado. Ya veis que al final un mix de helado es pues hacer un mix de azúcares también para tener la buena anticristalización y anticongelación del helado, el buen dulzor, es un equilibrio al final. Un helado de vainilla súper fácil donde vamos a mezclar nata y leche. Azúcar blanco, nor blanco normal, un buen extracto de vainilla Tahiti. Procrema 100 frío caliente Natur. ¿vale? Esto ya hemos explicado, es el mix perfecto a razón de... Un litro de líquido, 100 gramos de estabilizante para helado. Ya lleva todos los agentes aireantes, emulsionantes que necesita llevar una crema helada. Y nuestra dextrosa. Trituramos un buen minuto. Pues ya está. Al final, ya veis, nada más simple que hacer un helado. Súper bueno y fresco porque, como veis, con el programa 100 trabajamos en base fría. No hay huevo, no necesitamos pasteurización. Esto solo ahora lo vamos a dejar una noche en nevera para madurar el mix de helado para que se hidraten todos los sólidos y después lo pasaremos por máquina a turbinar y ya tendremos nuestro helado listo. ¿Vale? Con este helado os vamos a enseñar ahora el helado mantecado listo. Lo que os vamos a proponer una aplicación en un postre, mi favorito, el babalrón. Bueno, pues nada más simple ahora montar el postre. Aquí que tenemos un buen babá, como veis en forma en buchón. Lo vamos a abrir por el centro. No cae de ir hasta abajo, ¿eh? lo vamos a abrir así. Con nuestro helado, que ya veis bien mantecado, vamos a hacer un quenel. Que disponemos en el centro. Tenemos un nuevo producto, un emulsionante natural, exacto de la quilaya, el Naturform, que nos permite realizar este tipo de aires, como veis, súper estables, base alcohólica, ¿vale? Aquí es ron y jarabe simple, súper estable. Una cucharita por aquí, una cucharita por allá. Un buen babal ron, un buen helado de vainilla, acompañado con un poco de aire de ron para recordar el jarabe que inviba el babá y ya está. Vamos a seguir ahora con la próxima receta. Vamos a hacer un entremé alrededor de un caramelo y aquí el objetivo es hacer algo absolutamente no dulce con caramelo. Vamos allá. Ahora toca hablar de este producto, ya lo conocéis, súper famoso, la trealosa. Es un azúcar que nos viene del almidón de la tapioca ¿vale? o de algunas setas. ¿okay? Este azúcar es super, empieza a ser súper famoso en Sosa, seguro que lo conocéis y si no, pues ahora os lo explico. Es fuente de un montón de propiedades. Anticristalizante igual que el azúcar, 100%. Después tiene un poder edulcorante de 45, o sea, 55% menos dulce que la sacarosa, casi nada de dulzor. Absorba un montón de agua. Podemos hablar un poco de este azúcar como limita a azúcar fibra, porque absorba un montón de agua. También nos ayuda en caramelización de proteínas, en congelación, es un agente congelante perfecto. Ya sabemos que a veces tenemos unos problemas de unas pérdidas de agua, una sineresis, pues este azúcar va a ser... Uh, solución a estos problemas. ¿vale? Hoy nos vamos a montar un pastel entero sobre caramelo. Vamos a trabajar la caramelización de la trealosa y vamos a ver que es súper interesante. ¿Por qué? Porque un caramelo clásico de toda la vida, si lo pasamos en cocción, es muy amargo. Empieza a caramelizar a 180 grados. Si estamos al punto junto, justo antes de la caramelización, tenemos algo muy dulce. Pues aquí la caramelización de la trealosa es a 200 grados. Vamos a tener algo apenas un poco amargo, buen oscuro, bien oscuro, sin tener nada de dulzor. Vamos allá, os voy a explicar cómo hacer caramelo con trealosa. Bueno, pues vamos a empezar entonces haciendo este caramelo. Como veis, en un cazo 
vamos poniendo el máximo de temperatura posible. La solución, ya sabéis que los caramelos, si hay un poco de frío, un poco de impureza en el azúcar, pues volver a cristalizar y tener un bloque de azúcar que no se va a fundir para nada. Aquí, pues, la trealosa cristaliza muy, muy, muy rápidamente. Y, pues, vamos a tener que tener mucho cuidado con esto para no tener este bloque, este cristal entero que no se funda. ¿Vale? Pues, con mucho calor, Vamos a fundir glucosa. Como veis, hay bastante glucosa porque la glucosa para hacer caramelos es el mejor azúcar anticristalizante que podemos tener. Nos va a permitir pues, aguantar bien un azúcar fundido. Y aquí entonces vamos a dejar fundir la glucosa totalmente, que hierva bien. Vale, pues una vez tenemos la glucosa bien fundida, poco a poco podemos añadir nuestro, nuestra trealosa. Como os he dicho, ¿eh? hay que tener mucho cuidado porque vamos a llegar a temperaturas súper altas. La caramelización, el punto de caramelización de la trealosa son unos 190, casi 200 grados. O sea que vamos a tener que, eh, mucho cuidado con la temperatura. ¿Vale? Y además cristaliza súper rápido. Abajo de 160 grados, pues se forman bloques que es imposible a deshacer. O sea que vamos a ir poco a poco y dejar nuestra trealosa que se funda. O sea que poco a poco vamos deshaciendo. Si hay unos cristales que se hacen, no pasa nada porque con el calor se irán. Es aquí los vamos rompiendo y se irán fundiendo muy bien poco a poco. Vale, pues acabamos así la última parte y tenemos el caramelo ya listo. Acabamos de fundir unas pequeñas puntitas de trealosa y mientras tanto nos vamos a preparar un silpat. Normalmente un caramelo semilíquido, tierno, interior de caramelo como lo vamos a hacer ahora, tendríamos que añadir la nata caliente aquí y empezar a cocinar. ¿Vale? Como os he dicho, este caramelo cristaliza enseguida. Al momento que tiremos algo de no la misma temperatura, vamos a tener bloques y va a ser casi imposible fundirlos. O sea que yo os propongo de este caramelo ponerlo en un silpat, dejarlo que se enfría, lo vamos a triturar hasta tener pues, un polvo de caramelo y después podremos reutilizarlo poniéndolo en una nata, en, un, en, una, en leche, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí estamos a más de 200 grados y tenemos un color pues muy rubio. ¿eh? Es muy interesante porque con este color bastante rubio no tendremos nada de dulzor. Y vamos a tirar nuestro caramelo sobre el silpat. Esto... Vamos a tener una ceja de caramelo que va a enfriar bastante rápido. Trituramos y tendremos este polvo de caramelo. Aquí lo vamos a utilizar en una crema para hacer un tipo un toffee de caramelo. Pero como os he explicado, vamos a hacer un entreme de caramelo donde vamos a reutilizar este polvo de caramelo como azúcar. Y vamos a sustituir todo el azúcar por trealosa caramelizada en la receta del pastel. Bueno, pues aquí... Hemos cogido del caramelo que hemos hecho la cantidad que necesitábamos para hacer nuestro caramelo semitierno y lo hemos triturado. Aquí tenemos nuestro polvo de caramelo. Aquí lo tenemos. Entonces, esto lo iremos incorporando sobre lo que vamos a trabajar ahora mismo, o sea, leche y nata, que vamos a llevar a ebullición con glucosa líquida, sal mismo extracto de vainilla lo llevamos hasta ebullición una vez ya tendremos esto a ebullición tiraremos nuestro polvo de caramelo 
cocinamos hasta 105 grados y ya lo tendremos. A saber una cosa sobre este polvo de caramelo, se puede conservar, conservar muy bien con eh, bolsitas de silice, con el dry sec que tenemos. Y eso es genial porque cuando necesitamos hacer una producción de caramelo solo tendríamos que preparar nuestra nata, leche, glucosa, vainilla a hervir y después elegir pues, de nuestra mise en place de polvo de caramelo para trabajar esto. Se conserva perfectamente. Como os he dicho, la trealosa es antihumectante, es barrera de humedad y pues por larga conservación tendremos este caramelo. Y además veremos también que el caramelo ya hecho se conserva y se congela muy bien por las propiedades físicas de trealosa. Como veis, ya tenemos la, la nata, la leche, la glucosa y la vainilla que han hervido. Vamos a poder añadir nuestro polvo de caramelo. Mezclamos todo esto bien para disolver, disolverlo y lo llevamos a evolución hasta que llega a 105 grados. Bueno, pues ya hemos verificado, tenemos nuestro caramelo aquí, lo vamos a cocinar hasta 105 grados, ¿vale? Ya estamos, paramos la cocción. Habéis visto, ¿eh? tenemos este color de caramelo semilíquido, súper rubio, y por lo tanto hemos llegado a más de 180 grados, ¿eh? ¿Ves que es súper rubio y no será nada de dulce? Aquí tenemos nuestro caramelo ya más frío, sobre unos 70 grados, y le vamos a tirar, pues, la mantequilla. Y realizaremos nuestra emulsión y después esperaremos que se congele, que se enfríe totalmente el caramelo en dos partes. Y ya está. Tenemos nuestro caramelo listo. Todavía tenemos temperatura, o sea que lo vamos a dejar enfriar. Nosotros ya tenemos uno ya, ya listo y vamos a poder explicaros un poco cómo vamos a re realizar el interior de un entremé con este tipo de caramelo una vez frío, ¿vale? Aquí los tenemos. Vemos ¿eh? un color muy rubio y lo que es interesante es que al contrario de un caramelo clásico, pues no tenemos este dulzor tan desagradable. Podemos tener un amargor muy feble, muy flojo, perdón, sin tener este dulzor. Venga, a enfriar y nosotros vamos al interior de nuestro entreme. Pues aquí tenemos en esta manga pastelera nuestro caramelo semilíquido ya frío y vamos a disponerlo en este molde sobre lo que hemos hecho un interior, otro interior que es hecho con ñota, una panacota de este mismo caramelo de trealosa. ¿Qué hemos hecho? Leche, nata reemplazar el azúcar por este caramelo en polvo, yota, un poco de goma guar, tenéis la receta en la descripción, y lo hemos congelado. Entonces ponemos el caramelo por aquí, dejamos en abatidor que se enfríe totalmente y lo pondremos dentro de una mousse de caramelo que hemos hecho, como habéis pillado un poco, con el mismo caramelo en polvo de trealosa y igual para el glaseado. Esto lo llevamos al congelador y os vamos a enseñar ahora el resultado del entremé acabado. Vamos allá. Bueno, como veis, aquí tenemos nuestro entremé 100% caramelo, un poco de avellana para recordar. Abajo hemos hecho un financier de avellana, ¿vale? Vamos a cortar un trocito por aquí. Como veis, aquí tenemos nuestro pastel 100% caramelo, mousse de caramelo, el glaseado de caramelo, interior con la panacota de caramelo, caramelo semitierno, pues de caramelo y el bizcocho de avellanas. Todo esto hecho con el polvo de caramelo con la trealosa. Vamos a pasar ahora a la próxima receta, que será un plato salado donde vamos a trabajar sobre una mermelada con isomalt de tomate. Último azúcar tecnológico, ahora vamos a hablar del de isomalt. ¿vale? Es un azúcar tecnológico que ya seguramente conocéis, muy famoso por hacer tejas, porque carameliza a partir de 200 y pico grados, 220 grados, empezamos a tener color. Por eso que se utiliza mucho en el mundo del azúcar de vitrina, azúcar de demostración, porque tenemos algo súper transparente. Hubiéramos podido presentaros una teja de caramelo de isomal, pero es bastante conocido, y nos vamos a derivar un poco al mundo salado y vamos a ver que al final el isomal tiene un poder edulcorante mitad reducido a el azúcar sacarosa, sigue eh, 50% de poder edulcorante. Por eso que vamos a trabajar este azúcar que tenemos aquí, 
lo vamos a trabajar con una pectina. Ya sabéis que para activar las pectinas necesitamos azúcar. En este caso, como trabajamos con la pectina sugar free, pues no necesitamos una cantidad excesiva de azúcar, pero ya sabéis que un mínimo es obligatorio. Entonces sustituimos la sacarosa por isomalt, que nos va a reducir drásticamente el dulzor. Y vamos a poder trabajar con una mermelada poco dulce y jugar en el mundo salado. Ya veis, ¿eh? ya conocéis cómo funciona un poco el mundo de las pectinas. Ahora hemos mezclado la pectina con nuestro azúcar, el isomalt. Vamos a añadir un poco de glucosa dentro de un caso y un zumo de tomate. Esto lo calentamos a unos 50 grados. Cuando ya estamos sobre unos 50 grados, 40-50, en forma de lluvia, vamos vertiendo nuestra mezcla isomalt y zumo de tomate. A partir de este momento, pues vamos a llevar esta mezcla a ebullición sin parar de remover esta pectina después la dejamos reposar una noche entera en nevera y ya veréis a ver después cómo vamos a trabajar como veis ya tenemos al punto de ebullición nuestra mermelada para darle un toque un poco más diferente una vez fría le vamos a añadir unas gotitas de aroma natural de albahaca pues, como veis, primero de todo, vamos a enfocarnos sobre esta mermelada. Ya vemos después del reposo ¿eh? qué textura tenemos. Pues vamos a romper un poco esta textura. Ya veis, ¿eh? Cuando rompemos esta textura tenemos como un gel. Podemos apreciar bien aquí la textura. Y lo que vamos a hacer es, como os he dicho, condimentar un poco este, esta mermelada con dos gotitas de aroma natural de albahaca. Añadimos estas buenas de tomate. Y mezclamos. Y entonces con esto ya tenemos nuestra mermelada de tomate salada, hecha con el isomalt, lista. Vamos a disponer esto en el centro del plato, por ahí. Y por aquí iremos jugando, hemos hecho aquí unos cubos de panacota de mascarpone. En forma aleatoria, para no cambiar. Cada cubo lo vamos a enrollar de unos filetes finos. Entonces, después de haber puesto las anchoas, vamos a acabar con un crujiente aquí que hemos hecho con aceituna negra, ¿vale? Con el agua de las aceitunas negras. El siguiente por aquí. Y el último aquí unas hojitas de albahaca y ya tendremos entonces este entrante, podríamos llamarlo así, una mermelada de tomate y albahaca con unos cubos de panacota de mascarpone y este crujiente de aceitunas negras y unos filetes de anchoas. Hemos acabado nuestras cuatro elaboraciones con nuestro azúcar tecnológicos, vamos a presentaros un poco como siempre nuestro buffet final. Bueno, Guille, muchas gracias por la ayuda, como siempre, Fenomenal. y aquí pues tenemos un poco lo que hemos hecho sobre azúcares tecnológicos. Eh, el helado de vainilla con la dextrosa, este muelo brownie culán, la llamamos un poco como lo queramos, esta textura muy suave del bizcocho de cacao, de chocolate, con el azúcar invertido. Aquí la mermelada de tomate hecha con el isomalt, muy poco dulce, y este pastel, sobre todo este caramel de trealosa, semilíquido en el interior y hacer un caramel de trailosa que hemos puesto en este monográfico de caramelo. Pues hemos visto un poco, hemos hecho una selección, ya sabéis que hay mucho, muchos, pero hemos intentado coger un poco los más vistosos y más importantes de los azúcares tecnológicos que tenemos. Espero que os haya aclarado un poquito en, la, en este tema y voilà, gracias a vosotros y nos vemos en la próxima.
Bueno, pues ahora como siempre, aquí nos quedamos disfrutando de la tarde. Uh -huh.